Kemudian yang kedua faktor penyebab gagalnya rukiah adalah perukiahnya sendiri yang tidak bertauhid atau masih menyimpan syirik mau baik itu syirik asgar ataupun syirik syirik akbar syirik akbar syirik asgar misal seperti berharap pujian dari makhluk atau berharap imbalan tidak berhadap ridha Allah subhanahu wa taala semata maka berbahaya sekali ketika kita memulai dengan niat yang salah ini kita dipanggil dan pasien kita memuji-muji kita terlebih dahulu ini sangat berbahaya atau kita dipanggil ada dua panggilan undangan ketika yang satu orang yang tidak punya yang satu orang berada kita dapatkan pilihan yang sangat berat kedua-duanya harus kita tolong maka cara satu-satunya adalah rikuminah atau ingat kepada diri semuanya dari Allah semuanya oleh Allah dan semuanya untuk Allah Ketika kita hendak merukiah, maka niatkan yang baik. Kita hanya ingin menjenguk orang yang sakit atau kita hanya menolong saudara kita. Siapapun itu, tidak pandang bulu, tidak pandang apa namanya, siapa yang akan kita rukiah. Maka banyak sekali ketika kita pulang, terus dia memberikan apa yang mereka punya sebagai imbalan. Bahkan ketika mereka langsung sembuh, mereka sangat bersyukur kepada kita. Bukan kepada Allah, kita harus ajarkan kepada mereka. Maka kami rata-rata ketika ada orang yang bertanya berapa tarif rukiah per jam atau misalkan sekali rukiah kami biasa menyatakan gratis Pak Bu kok gratis nah, ini bukan merendahkan rukiah yang kami akan bacakan bukan untuk menghilangkan rasa di hati bahwa bergantung pada makhluk nah, persiapan-persiapan sebelum rukiah harus ada dan ketika orang tanyakan berapa tarif rukiah ada mungkin di Jakarta itu standar untuk uh, para ustadz yang sudah terkenal Semakin mereka terkenal seperti mereka pernah tayang di televisi atau misalkan di radio Atau mereka pernah banyak-banyak pelatihan dan orang-orang mengenal mereka, mereka bertarif Bertarif biasanya antara 1 juta 250 1 juta setengah atau 2 juta setengah Tergantung jenis gangguan, kalau mereka langsung sembuh biasanya imbalannya itu bisa sampai mobil, rumah, tanah dan selain sebagainya Ini imbalan dunia kalau di Bogor, di Bogor, di Omas, atau misalkan di daerah mana antara 250, antara 500, nah itu eh, hal ujroh yang wajar. Tapi kalau di kita biasanya ada yang bertanya, eh, katakan kepada mereka eh, rukiah kita gratis insya Allah. Rukiah kita gratis, yang penting bapak atau ibu sembuh dulu. Masalah nanti kalau sudah sembuh dan bapak ibu ingin bersyukur kepada Allah, silahkan jalannya banyak. Mau pia dompet peduli umat taruh tauhid juga boleh dompet dua fa juga boleh ada nanti misalkan ada pembangunan masjid boleh ikut proyek langit rehab hati juga boleh atau misalkan ibu bapak pernah bermuamalah dengan riba maka salurkan kepada rw setempat untuk dibikinkan jalan diperbaiki sumur atau misalkan apa yang bermanfaat bagi warga juga bisa maka kita arahkan ke sana kita arahkan kepada hal-hal yang bermanfaat dan untuk umat dan insya Allah setelah itu Allah gantikan ilmu yang paling bermanfaat dan Allah gantikan yang terbaik dari itu semua dari imbalan-imbalan dari makhluk Allah maka untuk menafikan itu semua tidak ada kesepakatan dari awal ketika kita uh, mulai jadi perukiah ini untuk menahan kita serangan baik karena rukiah ini untuk diajarkan dan muslimin muslimat semuanya bisa berukiah terutama untuk perlindungan diri perlindungan keluarga di sifatnya kita perukiah hanya membantu yang membantu mereka agar mampu merukiah diri mereka sendiri bukan kita jadi langganan orang yang suka merukiah tiap minggu, tiap hari dan banyak pasien ini sama seperti tabib nanti sifatnya tabib mungkin mereka bisa sekalian membekam berbekam, sekalian mungkin fasdu, sekalian mungkin ada di sana e, madu atau herbalis bahkan yang lain dan sebagainya termasuk rukiah syariah itu sendiri dari satu paket nanti antum jadi seorang tabib tabib atau kalau bahasa kerennya dokter kalau dokter mereka menggunakan metode barat ya, arahnya ke Nasroniyah dan Yahudiyah dan campuran-campuran kimia yang kita tidak ketahui apa kandungannya nah, dan tabib kalau tabib kita arahnya ke Tibun Nabawi apa yang dicontohkan oleh sunnah dan para sahabat juga para tabi'in di kurun awal untuk metode penyembuhan Hmm, maka 
dua-duanya terdapat kebaikan hanya yang satu jalan lurus yang satu mungkin ada bercampur dan subhat di sana tapi tetap berbaik sangka barangkali mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala atas mereka semua insyaallah itu yang kedua yaitu uh, rukiahnya masih menyimpan kesyirikan syirik asgor seperti ria ingin mendapat pujian dari manusia Jadi kita merukiah, kemudian pasien kita menyenyum kita, Alhamdulillah saya barusan di rukiah, 3 tahun pada tidak bisa jalan, kemudian saya bisa lompat-lompat saya bisa berjalan, nah, itulah biadnilah, maka kita kembalikan biadnilah Pak, karena ini dari Allah ini kesempatan dari Bapak dan kebetulan doa Bapak yang barusan terijabah doa Ibu barusan terijabah jadi kita ibu Bapak di rukiah Bapak surat barukat dan berdoa kesembuhan dari Allah Allah ma'adhi bil ba'si rabbana si'ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa uk shifa an la yugadir saqama ini doa untuk kesembuhan kepada Allah SWT kesembuhan kepada Allah SWT dan Allah mengijabah entah siapa yang hari ini dekat dengan Allah dan bersih hatinya nah, itulah apa namanya kita tidak tahu apakah dari pasien kita apa dari istrinya apa dari anaknya mungkin yang hadir di sana turut ikut melihat proses rukiah atau kita sendiri kita tidak tahu maka kembalikan kepada Allah untuk menjaga tauhid kita untuk menjaga iman kita jangan sampai ada syirik masuk ke dalam yaitu sifat ingin dipuji atau syirik akbar misalkan dia masih menggunakan tamimah masih menggunakan jimat masih menggunakan uh, rukiah rukiah yang sifatnya syirkiah artian masih menggunakan jin misalkan masih menggunakan wirid-wirid yang dia gunakan untuk memanggil jin, untuk membantunya untuk mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh pasien-pasiennya ini sangat berbahaya sekali ketika biasanya kalau jin itu uh, kuat-kuatan kalau jin sihir yang ada dalam tubuh pasien lebih kuat daripada jin yang dimiliki oleh perukiah ini rukiah syirkiah sifatnya maka jin yang ada dalam tubuh perukiah biasanya menyerah kalah dan dia jadi pengikut jin yang ada dalam tubuh pasien dan kita yang yang kena imbasnya berbahaya sekali, tauhid kita keropos mereka masuknya itulah disebut dengan serangan balik bahaya serangan balik adalah pernah di Aceh dulu, ini kisah ini dari Ustaz Junaidi yang pernah ditayang di Trans 7, kebetulan waktu itu kita di Dauroh Rukiah Syariah di Jakarta bertiga ada Ustaz Syuhada Hadafi ada Ustaz Nurudin Al-Indonesia Ustaz Zunaidi, ini bercerita ada jemaah bertanya Ustaz apakah serangan balik itu ada? Ustaz Zunaidi beliau menjawab serangan balik itu ada dulu pernah ada perukiah di Aceh katanya di Aceh senior kita, dia merukiah seorang ibu yang sudah lumpuh dan matanya tidak bisa melihat selama 3 tahun dia merukiah satu kali muntah hebat dan sampai ada darahnya muntahnya Dan seketika itu Allah takdirkan ibu ini sembuh, matanya bisa melihat dan dia bisa berjalan. Alangkah bahagianya ibu ini, senang sekali, bahkan sangat bersyukur pada sang perukiah ini. Dan perukiahnya pulang dengan imbalan, kemudian pulang, setelah di rumah, tiga hari kemudian perukiahnya ini meninggal. Dikudratilah. Qadarullah orang perukiahnya meninggal dan geger di santer jagat bahwa Jaga perukiah maksudnya bahwa perukiah ini memang nebal keserangan balik dari jin yang pernah dirukiah oleh olehnya dari ibu dari apa dari pasien yang pernah dia rukiah di tiga hari yang lalu ya kira bahwa ini serangan balik karena matinya katanya tidak wajar nah itulah serangan balik kita tidak tahu karena memang ajal itu urusan Allah apakah dia meninggal karena dipatuk ular apa dia meninggal karena apa struk mungkin atau jantung atau mungkin karena serangan balik dan semacam kait-kaitannya ke sana nah, kita hanya berjaga-jaga yang sampai ada uh, imbas imbas yang lain tapi apapun yang dilakukan oleh perukiah dengan niat yang lurus insya Allah dia tergolong mujahid fi sabillah mujahid dari arah mana karena yang kita serang karena kita yang kita usir dan kita musuh adalah syaitan la anatullah karena Allah menegaskan di Al Quran itu berapa kali Alam ahadilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan Bukankah telah aku peringatkan kepada wahai anak Adam, ya bani Adam, Allah tak butuh syaitan. Jangan sekali-kali kalian menyembah syaitan, menuruti apa yang dimau oleh syaitan. 
innahu sungguhnya setan lakum untuk muda adu mubin musuh yang sangat nyata maka musuh yang sangat nyata bukan dari golongan nasrani bukan dari yahudi itu sudah pasti karena mereka berakidah berbeda dengan kita atau saudara kita yang berbeda golongan mungkin kita di NU atau Muhammadiyah atau mungkin Al Irsyad atau mungkin Salafi atau bagaimana ini yang berperang mereka saudara kita satu satu syahadat yang satu yang tidak berbeda hanya berbeda pendapat musuh yang sangat nyata lah yang mengadu-adukan kita semua ada kesombongan di para ustadz sehingga kita berperang itu apa siapa mereka syaitan lah anatullah maka innahu lakum ma'adu mubin dan yang kita perangi para perukiah adalah syaitan yang lanatullah yang Allah ceritakan di sana yang mengendalikan apa yang jadi uh, penyebab mereka sakit mereka sulit beribadah bahkan baca Quran terasa panas syaitan dari kalangan jin tentunya nanti syaitan ada dari kalangan manusia sebagai yang diceritakan oleh uh, surat di surat an-nas minal jin nati nas dari golongan manusia dan jin ada bentuk syaitan yang berubah apa yang berbentuk manusia dan ada syaitan yang berbentuk jin nah. Jadi masukkan ke sifat ke sana, apa namanya sifat kesaitoni ya, maka itulah yang harus kita perangi. Seperti misalkan kita melawan kafirin atau misalkan kita berperang melawan musyrikin, mereka setan dari kalangan manusia. Maka perangilah faktuluhu, itu takif tumuhum, perangi atau bunuh mereka dimanapun mereka berada. Maka jangan takut, jangan ragu, apalagi ditakut-takut dengan isu poncong kuntil anak. Justru itu kesempatan. Kalaulah kita bertemu dengan mereka di jalan dalam bentuk tasyakul atau bujud, maka itulah kesempatan kita untuk membantai mereka, untuk membabi buta, untuk menghantam mereka, karena mereka berada di dalam kita. Maka perangi mereka dimanapun mereka berada, termasuk dalam tubuh kita, dalam jasad kita, dalam hati kita. Nampaklah. Kemudian yang ketiga yang menjadi faktor penyebab gagalnya rukiah yaitu masih terbat ada banyak silang pendapat di para ulama dan mereka punya hujah masing-masing namun itu tidak kita uh, pentingkan untuk dibahas di pagi ini intinya dalam dunia rukiah ini sudah jadi putlak kita harus ambil yang paling bersih yang paling lurus yang untuk menjaga kehati-hatian yang paling waro'in apa itu alat musik pertama autar gitar tazmir mizmar seperti misalkan seruling terutama di rumahnya atau diputarkan alat musik ini pengaruhnya ada kebacaan kita atau di rumah tersebut ada gambar ada patung ada lukisan bernyawa ini pun harus kita sarankan sebelum rukiah mohon turunkan terlebih dahulu atau simpan di lemari atau di mana jangan sampai di dia nampak di permukaan dia nampak di tembok uh, dia ada di dinding-dinding rumah muslimin atau tempat kita merukiah banyak sekali pengalaman-pengalaman kami ketika merukiah ada bacaan itu dibaca memang tidak ada berefek ada pernah merukiah ke daerah Subang di Pagaden lah kurang lebih Narukia waktu itu masih nyubi lah, masih baru. Narukia setengah jam tidak ada reaksi sama sekali. Dikasih bidara, bacakan Narukia e, di air putih, tetap juga tidak ada reaksi. Hanya sendawa-sendawa biasa. Anda bingung kenapa ini? Setelah anak tanyakan pada Ustaz Azam, kebetulan guru anak. E, Ustaz kok begini-begini? Coba antum cek di rumah tersebut, ada patung, ada lukisan atau bagaimana menceritakan oh, banyak lukisan nah itulah penyebabnya kita yang benar lukisan-lukisan foto-foto keluarga foto apa namanya wisuda foto TK wisuda atau misalkan foto pernikahan foto keluarga besar atau foto-foto satuan atau foto poster poster seperti misalkan pemain bola artis-artis tempel di tembok ini berpengaruh bahkan kami pernah merukia di daerah Ciawi Bogor Ustaz Zafar waktu itu Rukiah berlangsung biasanya ini Sesi Rukiah masal ini reaksi ada Di, di bulan-bulan yang lalu Dan setelah apa namanya Bulan berikutnya nah Bulan yang, yang ini kebetulan Rukiah tidak ada reaksi sama sekali Tidak ada yang muntah, tidak ada yang panas dan semacam. Ini kenapa tidak ada reaksi 
ternyata rupa rupanya setelah mereka jamaah pulang dilihat di belakang ada poster poster siapa Prabowo Sandi pada waktu itu bukan Prabowo Sandinya yang memang eh, apa ya kalah di pilpres bukan tapi karena memang ada foto di belakangnya ada foto yang baru mereka pasang eh, Allah alam entah itu sengaja atau bagaimana tapi intinya adalah pengaruhnya sangat luar biasa ketika kita bacakan rukiah dan di ruangan tersebut ada foto ini apa namanya ada pengaruhnya Allah alam apakah malaikat rahmat tidak masuk nah, karena memang Nabi e, menyarankan makhluk malaikat tidak akan masuk pada rumah yang ada di dalam di dalamnya anjing ada di dalam rumah tersebut e, lukisan bernyawa bahkan patung bahkan kayu salib ini anda tinggal cari hadisnya ada hadisnya bahwa apa namanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha kalau tidak salah Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah Sungguhnya malaikat tidak akan masuki rumah yang di dalamnya ada gambar. Nah ini gambar ini kan tidak jelas karena sifatnya ini nakirah umum surah. Kalau dia beralif lam as-suratu berarti gambarnya gambar khusus. Kalau dia surah ini tanpa alif lam. Isim nakirah. Isim nakirah sifatnya umum gambar apa ini yang dimaksud apakah gambar apakah lukisan apakah ini gambar yang berwujud nah itu dia bernyawa dan Nabi tidak melarang kita menggambar eh, yang tidak bernyawa seperti gambar pohon gambar gunung gambar laut kalau kita sudah menggambar harimau menggambar kambing menggambar kucing atau misalkan nah, yang jadi permasalahan adalah masalah foto ada yang menyatakan bahwa foto ini adalah bukan gambar tapi tangkapan bayangan Allah alam boleh memasang foto karena foto sifatnya tangkapan bayangan. Tapi kalau misalkan gambar yang dilukis, nah ini yang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Ini pendapat sebagian uh, para ulama juga. Namun dalam hal ini kita di dunia rukiah menjaga kehati-hatian atau warain yang sampai kita uh, yang kita lakukan termu, termasuk kita berdoa kepada Allah ini sia-sia dalam posisi rukiah dan penyembuhan. Maka sebaiknya turunkan gambar, turunkan foto. Kita ambil yang paling selamat lah istilahnya. Tidak syubhat dan tidak menuju kepada keharaman. Walaupun syubhat tinggalkan. Nah ragu nanti. Turunkan gambar, turunkan foto. Atau antum bisa buktikan langsung. Coba rukiah mandiri di tempat yang banyak foto. Atau coba rukiah orang di tempat yang banyak foto. Banyak bagaimanapun pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, ketika antum merukiah terus tidak ada reaksi bandingkan dengan turunkan fotonya atau buang atau simpan di tempat lain fotonya ruang tersebut kosongkan netralkan dan lihat reaksinya itu ada reaksinya nanti bisa buktikan langsung inilah kenapa kita tidak diperbolehkan memasang foto di rumah memasang lukisan di rumah atau gambar-gambar yang tidak ada termasuk misalnya patung boneka-boneka yang mirip makhluk atau boneka-boneka ikon-ikon yang beredar seperti misalkan yang terkenal Doraemon atau Naruto dan lain sebagainya ini berefek juga nah kalau misalkan ada bentuk-bentuk kelinci tapi tidak menyerupai kelinci ini sedang pendapat karena hukum boneka ini mubah Nabi pernah melihat Siti Aisyah ketika awal menikah di umur 9 tahun Aisyah dan sahabatnya sahabatnya bermain di rumah Nabi dan ketika Nabi memasuki rumah ada teman-teman Siti Aisyah Syaidah Aisyah Umat Tulumin Rasulullah Anha menyimpan benda-benda menyimpan boneka-boneka mereka dan ditutup oleh kain. Kemudian Nabi bertanya apa itu Hai Khumia Khumairo. Dilihat rupanya boneka. Istilah apa? Syaidah Aisyah terdiam dan Nabi membiarkan. Artian membolehkan silahkan bermain boneka. Hanya Nabi pernah melarang. Aisyah Radulah Anha istrinya ketika melihat penutup kain penutup pintu kalau tidak salah dia berbentuk ada gambar-gambar di sana karena yang menyatakan apa namanya Innal malaikat la tadkhulu baitan fihi surah Innal malaikat sungguhnya malaikat la tadkhulu baitan tidak akan memasuki rumah fihi yang di dalam rumah tersebut suratun ada gambar maka digantilah Gorden kalau bisa hanya apa namanya kain penutup 
tersebut dengan kain yang polos maka sebaik-baiknya rumah kita pun seperti demikian cukup hiasan-hiasan itu dikurangi terutama yang bersifat patung atau lukisan nah, karena nanti malaikat rahman tidak masuk dan doa-doa kita yang kita panjatkan di rumah tersebut menjadi terhalang juga apa namanya suasana rumah akan berubah nah kita bacakan Al-Quran malaikat otomatis uh, berkumpul di sana kalau rumah jarang dibacakan Al-Quran maka rumah tersebut 